bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Sherlock Holmes Crimes and Punishments con el nuevo eh, caso de el suceso de Abbey Grange. No sé cuántos más habrá, supongo que este será el último, porque ya se me está haciendo un poco largo, sinceramente. Pero bueno, pero bueno, mejor, ¿qué coño? ¿Cómo que vistase? Ah, vale, está durmiendo. I wait for you in the sitting room. Madre mía. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Uh, yes, they all seem worthy of. However. I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Un escándalo con esta la flota a la alta sociedad, el célebre y notable arqueólogo Sir Rodney Bensley fue orgulloso, orgullo de nuestra nación, ha sido hallado muerto. El asesinato tuvo lugar en los baños romanos de Strain Lane, el lugar donde el arqueólogo llevaba a cabo su más reciente investigación. Pero lo más impactante es que el asesinato de Sir Rodney fue cometido por su antiguo amigo y colega, Percival Blinkhorn. La sentencia de muerte es el único castigo posible para un villano de tal calaña. Vale, o sea que lo hemos matado y no sabemos si está correcto o no. Sí, señor. ¿Qué ¿Qué table? Ah, sobre esta table, vale. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. I can tell from Lestrade's handwriting ah, vale. that he was in a hurry when he wrote this letter. The Brackenstall family coat of arms. A wax seal with the monogram E B. Vale, la abre si leemos lo que es o qué. Abbey Grange Marsham Kent, 3:30 a.m. Mi querido señor Holmes, me gustaría mucho poder contar cuanto antes con su ayuda en lo que promete ser un caso de lo más extraordinario. Parece que entra de lleno en su especialidad. Aparte de dejar libre a la señora, procuraré eh, que todo se mantenga exactamente como lo encontré. Pero le ruego que no pierda un instante, porque es difícil dejar aquí a Sid Eustace. Eustaquio, coño. Eustaquio de toda la vida. Le saluda atentamente el inspector Lestrade. Pues vámonos, vámonos. ¿Qué estamos esperando? Cojamos el carruaje, Watson. Vamos allá. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3.30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange. Eso, eso. Vamos, vamos a la acción. Vamos a la acción. I live in hope of an interesting morning. Vale, Abbey Grange.
A ver qué nos encontramos aquí. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. Eso fue la mujer, seguro. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She ah, was bueno, assaulted no sé. and Entonces tied no to a nada. chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She is in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Vale. Very good, Watson. Lady Bracken. Vale, no, no está ahí la Lady Bracken. Me cago en la leche. Está en el otro lado, entonces. Joder. Sir Wartham Brackenstall. Vale, está aquí. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Vale, vamos a investigar primero. Claro. Mejillas pálidas. A ver. Broche de oro. Origen australiano. Vestido elegante. Alianza. Y me queda una. Oh, aquí hay tiene un moratón, ¿no? Cardenales viejos. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about half past ten. I sat in this room until after eleven, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh, God. Please, Jesus. go on. Go As on, I go approached on. the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I Ooh. fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Ha desaparecido algo. Did these three villains steal anything? Yes. I found that they had taken the silver from the sideboard. But you can see for yourself in the dining room. Vale, matrimonio infeliz. You mentioned that your marriage was not a happy one. 
Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk. And he suffered from dark moods, but nothing else. Mentira. Cardenales viejos. The bruises on your hands are at least one week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. A la maltratos, maltrato, so Eustace a la mujer. was a maltrato género. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Vamos a hablar con la esta. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Vale, primero vamos a investigarla. La noche pasada. As I sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Vale. A ver qué dice el Times. Floreciente negocio familiar. La banda de los Randall está de vuelta. Hace menos de 15 días esta infame familia de ladrones conocidos como los Randall hizo su reparición por medio de una brutal pero exitosa intrusión en una de las casas más adineradas de Sydenham. La policía ya está atrás su pista, aunque los detalles del crimen continúan siendo confidenciales, incluso el nombre de la víctima. Un testigo pudo proporcionar una descripción precisa de los tres hombres, lo que sin duda permitía a la policía completar su perfil de esta fam eh, familia de delincuentes. Nos tomamos la libertad de recordarles a nuestros estimados lectores que esta banda se se es sumamente peligrosa y a continuación reproducimos su descripción más exacta hasta la fecha. La banda lleva un tiempo considerable en activo y se trata de una familia que consta de tres miembros, padre y dos hijos. El padre, Jack Randall, es un, sobre, es un hombre de unos 40 años y lo llaman viejo, madre mía. Bueno, de aquellas eran viejales, claro. Jack Anoso, de estatura y constitución medias. Es el cerebro tras los golpes y mantiene el control de sus dos hijos, que son de una edad similar, aunque muy distintos. De aspecto. El hijo mayor, William Randall, es alto y ancho de hombros, con una cabeza desproporcionadamente pequeña. Uh. El menor, Melvin Randall, tiene una constitución algo más débil y es delgado como un rastrillo. Se busca a la banda no únicamente por sus frecuentes robos eh, con escala, sino que también por su carrera en la piratería, de una brutalidad ex excepcional que desarrollaron antes de su regreso a Inglaterra. Manténgase alerta y que sus objetos de valor permanezcan a salvo. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Hmm. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Vale, eso es un punto de interés. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Rock of 
Gibraltar, Adelaide, 1893. Ahora, nos quedamos la foto y que le den por culo. No sé si tú también, Sherlock, que eres fino de carajo, ¿eh? Vamos a preguntarle entonces, hablar con Lady... eso, Eustaquia. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship. Let us try to open this safe. No. Vamos a Vale. 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 Vale, qué fácil ha resultado. No me lo puedo creer, en serio. Sir Eustaquio. Vamos a ver, vamos a hablar con claridad. Es Eustaquio, ¿vale? Su actual estado físico-mental es muy preocupante. Muestra graves signos de descompensación hepárica. La última vez que le visité, sus ojos estaban inyectados en sangre y su piel tenía un color amarillento. El particular olor que despide su aliento es muy común en las personas que sufren de hígado. Además, sufre de los abscesos en los pulmones que ya hemos discutido. Los calambres en las piernas los causa una alteración del sistema nervioso que a su vez está causada por el exceso de alcohol. Lo mismo ocurre con los temblores. Su hígado estaba muy rígido la última vez que le examiné, signo de que su cirrosis empeora. También muestra síntomas de ascitis, fluido en la cavidad peritoneal. Joder, este tío estaba a palabras, este tío, a juzgar por su vientre hinchado. O sea, este tío estaba ya un pie en la tumba. El dolor bajo su costado izquierdo indica una dolencia pancreática que puede derivar de una, de una mortal pancreatitis fulminante. ¡Joder, tío! Su estado puede suponer peligro para otras personas. El consumo excesivo del alcohol rebaja su autocontrol y aumenta su agresividad. Estoy a su disposición para asistirle con, el, con este problema. Existen distintos tratamientos que podemos aplicar. O sea, el tío estaba muy mal. Possibly of value, but they're scattered without care. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. O sea, este tío está, pero hecho una puta mierda. Con esta... oh, what a horrible thing no. to have happened. No podemos hablar con esta, vale. Vamos al comedor entonces. Madre mía. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Venga, vamos a examinar a Eustaquio. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Hay algo más, no verdad? Sailor's knot. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound. 
to follow their trail. I will take it with me. Eso, nosotros tenemos un, un sabueso super cookie. These wine bottles are expensive and mostly from France. O sea, que los tíos estos fueron tontos. Todo lo que tenían por aquí de calidad se lo llevaron la plata. It is interesting that it was not also Digo yo, stolen. tío. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Yo sinceramente estoy sospechando un poco de la mujer. So, a ver si lo armo What todo con la, con la criada para culpar a estos que estaban. Bueno, That must be the murder weapon. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Vale, vamos a ver. Pistas. A ver, criminales identificados. Los Randalls, esto. ¿Y qué me dice? Los Randall inculpados. El robo fue fingido y se inventó toda una historia para inculpar a los Randall en la muerte de Sir Eustar. Yo en un principio creo que es eso, ¿eh? Los testimonios y las pruebas cuando ambos apuntan a la, a la banda de los... Yo creo que son la criada y ella que se... Que se... Compincharon para matarlo. Aunque ya poco le quedaba al señor. O sea, que tampoco... Lo digo por, por los malos tratos Y que ya le quedaba nada, tío Es que le quedaba una mierda Y solo se llevaron la plata Siendo unos cri criminales Comportamiento violento Atizador doblado No Vale, a ver. Los Randall inculpados. El robo fue. Ah, no, coño, es el de abajo. Vale. Golpe con el atizador. La muerte de Sir Eustaquio puede deberse a un golpe con el atizador. Puede, no, se debe. Me cago en la leche. A fur trader's wow. cabin. A deer hunt. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently, the criminals did not venture there. A ver qué más hay por aquí. Copas. Hay tres copas. There is bees wing at the bottom. As if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of bees wing inside it, while the other two are clear. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Chateau Calon Segur, French wine, Grand Cru. Vale. 
Yo con esto ya me decanto por las otras dos. Que no tienen ni puta idea de vino y para hacer qué tal, pues nada, le, yo qué sé, es que no, no tiene lógica lo de las tres copas de vino y sin embargo ya son dos, saben tal, y no sé, no sé, no sé, me suena, me suena un poco... Weapons. Me suena un poco de aquella manera, eh. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. No sé, no sé, me, me parece muy extraño, ¿eh? Yo creo que la tipa aprovechó el coso de los S y... y por Baron eso Linden Brackenstall. Vamos a hablar con Strath, a ver si tenemos algo que decirle. A mí no sé por qué me huele a que fueron las tías. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments, he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. <gasps> Another day, he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. Hmm, the alcohol seemed to me. Joder. Me hace a mí eso y lo rajo de arriba abajo. O sea, le hace eso a mis perros y vamos, le hago lo mismo a él. Venga, hombre. Tres personas, hubo tres personas bebiendo de tres copas Una de las tres ha de preferir el vino con pozos No, yo creo que había, hubo dos personas bebiendo tres copas La copa de, eh, de sobra contenía los pozos de las otras dos Yo creo eso Y aquí El robo fue fingido Yo creo que fue fingido Yo sinceramente creo que fue fingido me da toda la, toda la pinta, ¿eh? Vamos a volver aquí a ver si podemos hablar con esta. Yo creo que fue fingido. Tres copas de la mesa. There are three glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time... Each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his two sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? A ver esta que nos dice. Y ya vamos a dejarlo aquí que llevamos ya... Historia de violencia. Sir doctor speaks of his violent behavior. Yes. Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defense of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was. If ever one walked the earth, we met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. One up with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Vamos a ver. 
relato del inspector, comportamiento violento. Violencia doméstica. Si eusta, ser, eh, eustaquio era violento con su mujer. Vale. <ríe> Básicamente. Y espera, ¿tengo algo más? ¿Tengo algo más? Cordón anudado, cadáver, criminales identificados, sin vida personal, de Australia, sin vida personal. Sin conocidos. Lady Brankenstein se casó con, Sir Eusta con, se con Eustaquio poco después de llegar a Inglaterra y permaneció en casa durante ese tiempo. Es poco probable que ella o su doncella conocieran a alguien en este país. Bueno, voy a poner que sin conocidos en principio. Joder, pues ya no sé qué más. Vale. Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy, ya llevamos media horita, con lo cual, bien, hemos investigado, ya hemos eh, hablado con las testigos, hemos inspeccionado el, el lugar del crimen, así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente, así que, besitos.